കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മരത്തങ്കോട് മിച്ചഭൂമി പട്ടയം വിതരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച ഡിജിറ്റൽ സർവേ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് തഹസിൽദാർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അശോക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സർവേയർമാർ പട്ടയഭൂമിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവേയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നിർണയപ്പെടുത്തി മിച്ചഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങളായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന നാനൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പട്ടയം ലഭിക്കുവാനുള്ളത് സ്ഥലം എം എൽ എ ആയ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് മിച്ചഭൂമിയിലെ താമസക്കാരിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഗിത സുമേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ കെ മണി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ എ എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ രണ്ടാം ഘട്ട നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അതേസമയം ഭരണകക്ഷിയായ സി പി എം പട്ടയ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുള്ള സി പി ഐ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു പട്ടയം ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള തരം താഴ്ന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും പുറകിലെന്നും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ അറിയിച്ചു എറിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തോട് പുനരുദ്ധരിച്ചുവെന്ന് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച അധികൃതർ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ തോട് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക് മാർച്ച് പതിനേഴിന് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പ്രവൃത്തി അവസാനിച്ചുവെന്നും രേഖയുണ്ട് എന്നാൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം രേഖകളിൽ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഉള്ളിലായിട്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോട് കടന്നുപോകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഏഴ് മാസം മുമ്പ് തോട് ശുചീകരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി വാർഡ് മെമ്പറും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും തോട് ആഴം കൂട്ടിയാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുമെന്നതിനാൽ പദ്ധതി നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോട്ടിൻകരയിൽ ഇത്തരമൊരു ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്യാത്ത പണിക്ക് കൂലി വാങ്ങിയതാരാണെന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുകയാണ് നാട്ടുകാർ ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ